பொதுவாக எலெக்ஷன் அப்படின்னாலே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் கூட்டணி கட்சிகள் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற கூட்டணி கட்சிகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த முறை நடக்க போகிற சட்டசபை தேர்தலில் திமுக இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் தனித்தே போட்டியிட போறாங்களா எந்த ஒரு கூட்டணியும் இல்லாமல் பிரசாந்த் கிஷோர் இவர் தன்னோட கட்சியில் நினைச்சுக்கணும்னு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் ஃபைனலாக இப்போ என்ன ஆகிருக்குன்னா திமுகக்காக தான் பிரசாந்த் கிஷோர் வேலை பார்க்க போறாரு அதுக்கான அபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான் திமுக இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தாங்க பிரசாந்த் கிஷோருக்காக அவ்வளவு போட்டிகள்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இவர் வகுத்து கொடுத்த பிளானை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பெரிய பெரிய டீம் எல்லாமே தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அது போலதான் தமிழகத்திலுமே மிகப்பெரிய கட்சிகள் எல்லாமே பிரசாந்த் கிஷோரை தன்னோட பக்கம் இழுத்துக்கணும்னு நினைக்கும் போது அவர் திமுகக்காக இப்ப போய் அணிஞ்சிருக்காரு இது ரிலேட்டடா திமுக கட்சி சார்பினர் சொல்லும் போது எலெக்ஷனுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கு ஆனா பிரசாந்த் கிஷோர் இப்பவே தன்னோட வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாரு பிரசாந்த் கிஷோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கட்சிக்கு என்ன தேவை அடிமட்டத்துல இருந்து யோசிப்பாரு என்ன செஞ்சா இந்த கட்சியோட வளர்ச்சி இன்னும் மேம்படும் ரொம்பவே உறுதியா இருப்பாரு அதன்படிதான் இப்ப திமுக ஒரு வேலை பார்க்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாரு மேலும் அவரோட சார்பில் இருந்து சொல்லும் போது தமிழகம் முழுவதும் இப்ப திமுக அளதா வீசுது இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் திமுக தனித்து நின்னாலும் திமுக தான் வெற்றி பெறும்னு ஒரு உறுதியான தகவல் அவர் கையில வச்சிருக்காரு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் திமுக கட்சி சார்ந்த ஒரு சிலர் சொல்லும் போது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எல்லார் சொல்றதையும் கேட்டுப்பாரு எல்லாருடைய கருத்தையும் மதிப்பாரு ஆனா கடைசியா முடிவெடுக்கிற தென்னமோ அவருடைய சொந்த முடிவா தான் இருக்கும் அதன்படி இப்ப என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஒருவேளை பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்ன மாதிரி கூட்டணி இல்லாம திமுக ஃபாலோ பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா எலெக்ஷன் நடக்க இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள என்ன வேணா நடக்கலாம் சோ அதன்படி வச்சு கூட ஒரு முக்கியமான கட்சியோட கூட்டணி அமைக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு அரசியல் அப்படின்றது எந்த நேரத்துல என்ன வேணா ஆகும் நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாத லெவல்ல இருக்கும் சோ அடுத்த வருஷம் நடக்க போற எலெக்ஷன்ல திமுகவோட நிலை என்னன்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்தி எண்ணூத்தி மூன்று புள்ளி ரெண்டு ஐந்து டன் மண்ணு அவ்வளவு மண்ணு எடுத்து இவங்க சலிச்சு பிரிச்சு அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா அதில் தேரக்கூடிய அளவு வந்து நூத்தி அறுபது கிலோ தங்கம் இந்த மண்ணுல இருந்து இதை பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக செலவு இருக்கு இல்லைங்களா அது அந்த கிடைக்கிற தங்கத்தோட விலை கூட இருக்கும்